Hi guys, will be tea bag art today. So I, what I did here actually, I show you how I prepare my my tea bag so that's dry. I used it to have tea, of course, and then let it dry. And when it's dry, I uh, remove the knot on top, as you could see, empty my tea bag, and I knot it back the way it was. That's one way. You know, it's showing this, I always thought people, that's so easy, people might know that, but no, that's this easy things, what you think you don't need to show because people might know. A lot of people don't know and they've never done that, they've never seen that, so that's why I show it. I knot it back or I use a needle here, just go back again because... I like to use my tea bags in different ways. Uh, in the original way, as you can see here, uh, I lost my thread and have to do it again. And um, or completely open, and you will see later. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute mal ein bisschen äh, Teebeutelkunst zeigen und fange jetzt hier an, eben wie ich meine meine Teebeutel präpariere. Man meint immer, oh, das das ist doch einfach, muss man doch nicht zeigen, aber nie. Echt Leute, die haben das noch nie gesehen und haben, wissen auch nicht wie. Und deswegen habe ich mir das zeige ich jetzt einfach mal. Ich mache mir natürlich Tee, wenn das dann und lasse dann die Beutel trocken an der Luft. Und äh, wenn die, wenn das dann trocken ist, entleere ich die. Ich mache also den Knoten da auf, habt ihr ja gesehen, und entleere den Tee und packe den manche eben wieder zusammen, nähe die wieder so zusammen, wie sie waren vorher oder jetzt, wie ihr hier sehen könnt, äh, öffne sie komplett. Und benutze es dann in, in dieser Art. Die muss man dann so ein bisschen vorsichtig behandeln. Die können dann schon mal reißen. So hier die, die, die Kanten nochmal gerade machen, die, die Falten rausmachen. Manche bügeln die, ich bügel die nicht. Das tue ich mir nicht an. So, und das sind so die Art, wie ich meine Sachen vorbereite. Und jetzt geht es ans Eingemachte, meine erste Karte. Und zwar äh, öffne ich die hier ganz und reiße dann einen Teil unten ab. Und äh, mache dann aus dem Teil meine Karten. Und dieses zum Beispiel wird später wieder zusammengepackt. Ihr werdet sehen. Aber ähm, manchmal benutze ich sie komplett oder eben zerrissen. Je nachdem. You know, that's the way I sometimes use them. I uh, tear them apart and uh, some of them I leave originally in the shape. And, but as I said, some of them I like to use like this and um, the problem is with with on tea bags you should put a paper um, behind it on work on a paper I didn't for whatever reason I don't know and um, the problem with watercolor working with watercolor on on your tea bag is it can get there it can bleed of course it's a tea bag very thin and when you work with water on top it will bleed so that's when you have very detailed drawing you need to make sure that you use a medium that doesn't bleed you can use um, watercolor but then i would recommend to put some watercolor primer on top first that's what i didn't do on this one i will do that later didn't need it in that one but it doesn't matter so i would recommend using watercolor primer and that works much better. You don't need a lot. And the watercolor primer is sort of, sort of translucent. It's it left a tiny bit of white, but on the tea bag it doesn't matter because it will take up the, the, the tea. It will st get stained by the tea again, so it's not very obvious. But as I, what I wanted to say is the tree here, I, I tried to put down with brown to stay in the tea color here. Um, was far too detailed and it bled out and it was very diffuse and not really seen. You really couldn't see it first sight that it was a tree. Even when I went over it with, with some goat platters and stuff, stuff like that. Here I put a star on top. I decided to stamp on it with gesso. You will see that later. Ich habe dann hier jetzt auf dem Teebeutel mit äh, Aquarellfarbe gemalt. Das Problem ist, als erstes packt euch Papier dahinter. Habe ich jetzt nicht gemacht. Und zweitens, das sollte man machen. Ich wollte es mal so ausprobieren. Einfach Aquarellprimer 
drauf, drauf packen erst. So eine dünne Schicht braucht man gar nicht viel. Wenn man mit Aquarell arbeiten will, ist das der einfachste Weg, weil wie ihr seht, hier jetzt im Detail gearbeitet, das blutet, das blutet halt ins Papier, wenn man da sehr detailliert arbeitet und man erkennt dann im Prinzip so die, die Form nicht mehr schön. So, darum habe ich mich jetzt entschieden, nachdem ich auch noch das Gold drüber ge, ähm, gesplattert habe und mit dem anderen drumherum gearbeitet habe, ähm, dass ich noch, ja, ich habe dann einen Baum gestempelt mit ähm, Gesso, das war weißes Gesso, habe ich extra benutzt, weil ich wusste, dass wir das Braun aufnehmen und eben durchscheinen lassen. Das finde ich immer sehr schön. Und um die Form dann noch zu unterstreichen, habe ich jetzt mit dem Aquarellmarker äh, um den Baum herum gearbeitet und dann mit Wasser verblendet. You know, I stamp this tree down with uh, Gesso, white Gesso, because I know that white gesso picks up the watercolor and the tea stain from the background and that's what I really like. Um, I went around with a watercolor marker with this um, turquoise, or, yeah, turquoise greenish, whatever color, around um, the tree in uh, yeah, very dark, just blended out with a tiny bit of water because to enhance the shape of the tree, you know, and uh, that's what I wanted to, yeah, to work out much better in this way. There are still the gold splatters to see in the background, that's great, and I had to um, go over the star again with gold, and that's why I did here, that's why I gesso again on that little tag. And I will let it dry and then go over with my leftover gold I have here on my cloth or on my paper sheet, whatever. Um, ich habe dann jetzt hier das Gold hatte ich noch aufgewischt von der Kraftmatte. Das kommt jetzt über das getrocknete Gesso noch und da wollte ich jetzt drauf stempeln. Aber das ist so dünn und weil es auch so glattes Acryl ist mit dem Metallic Look, das sieht das funktioniert einfach nicht so schön. Das werde ich noch ändern. Ich werde dann auf dem Teebeutel selber stempeln und auf dem Tag kommt dann, äh, packe ich einfach so ein paar Sterne drauf. Werdet dann auch gleich sehen. Das wird mein ähm, Hintergrund. Das kommt dann später hier auf die Karte und dann kommt das so da drauf. You know, I stamped this Happy Christmas on the tank, but it is not really obvious, it's very pale and I didn't like it, so I will remove it later and just put some um, golden stars I cut out with the dye and we'll put that on top and we'll uh, stamp directly onto the tea bag under the tree. That looked so much nicer and was so much more obvious than on this, you, you see that on the golden tag, it's not really visible and Yeah, I didn't, like, I didn't like it, so that's why I changed that. But now I'm trying to find out how to position everything, and I'm happy now, and I thought, yeah, that's it. Everything fits on. Uh, go on, fix your mis not mistakes, but fix what you don't like. And uh, that's what I do here. Jetzt habe ich dann schon mal versucht, so die Karte so mir zurechtzulegen, wie ich so ungefähr haben will. Als ich dann damit glücklich war, habe ich angefangen, meine Fehler dazu, oder Fehler, ja, nicht Fehler, aber eben das zu beheben, was mir nicht gefiel. Und hier schneide ich die Sternchen aus, die dann auf den Tag drauf kommen und in Gold. Ich habe einfach so goldenes Papier genommen, so dieses ja, Glitter, ist nicht Glitter, das ist, das äh, 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 nicht. Also das, ähm, weil dieses Glitterpapier hat ja die Angewohnheit da abzublättern zu und überall, ja, Glitter zu lassen. Das hasse ich. Nee, das sind so, das ist ganz fest da drauf. Aber das ist ganz schön für Weihnachten. Benutze ich das ganz gerne. Ich bin ja sonst nicht so ein Glitter-Fan, wisst ihr ja. Aber das ist schon, äh, Weihnachten gehört einfach so ein bisschen Glitter dazu. You know, I, this is this glitter, glitter, it's not really glitter paper. Um, because it's not flaking it, uh, that's what I'd hate, this flaking little paper, that's, uh, that can't be removed, so, but, uh, yeah, I, I'm not a glitter person, you know that, but for Christmas, that's what Christmas needs, you know, a bit of glitter here and there, so, but, please, without too much 
mess but I don't like that so gluing everything down now for my tea bag of course I'm using a dry glue because um, uh, wet glue would everything uh, wreck it would wreck everything so that's why I uh, use the dry glue and uh, that works quite good always think about that when you glue your tea bags down before you start working or afterwards doesn't matter always use dry glue das ist jetzt ganz wichtig hier mit dem äh, ich habe mit dem äh, trockenen u gearbeitet mit dem klebestift noch jetzt putte der u nennt es völlig wurscht ähm, weil das sonst durch sift durch den Teebeutel und versaust ja alles. Also immer dran denken, die Teebeutel immer trocken kleben. So, das ist jetzt das Close-Up von dem Teebeutel, von dem Weihnachtsteebeutel hier die Karte. Und dann werde ich gleich noch eine zweite zeigen. Ich habe den Titel gesehen, Contemporary. Das ist eben mehr zeitgenössisch. Da hatte ich zwar auch vor, mehr zu zeichnen, aber irgendwie hat mir das dann so gut gefallen, wie es war my ursprünglich idea and then have so gelassen. You know, that was the first part and the second part here, yeah, the second card, it's the contemporary part. And I just start here already uh, with my primer. That's a watercolor primer. I really didn't need in this case because but my plan was to draw on it and use watercolor. But uh, my idea I hadn't idea to do and you will see what I'm doing um, and I thought that's enough it doesn't need more it would definitely disturb it uh, with with some more um, a drawing and that's why I left it very simple so the primer is on it it doesn't really matter you have to gesehen ich habe den hier schon primed mit dem aquarell primer aber Letztendlich habe ich nicht drauf gezeichnet. Ich, das war meine Idee, deswegen habe ich den draufgepackt, eben weiter mit Aquarell zu arbeiten. Aber eben meine äh, anfängliche Zeichnung, die hat völlig ausgereicht. Alles andere wäre zu viel gewesen. Deswegen habe ich es so gelassen. Aber hier seht ihr auch wieder, ich benutze wieder den trockenen äh, oder Klebestift, einfach damit das nicht durch durchgeht durch den Teebeutel und eben auf der anderen Seite dann auch nass wird und klebrig wird und deswegen immer dran denken. So, glued it down here with my dry um, stick and glue stick and now you can see I uh, draw with my pencil first, just that I'm not messing up something. And I just draw, I thought first I might um, use some real threads and Uh, saw through it, but um, I didn't want to, yeah, I wasn't sure about that, and I thought, why not join it? That's what I think makes a big, much bigger impact to me, because I was trying to get it um, shaded in a way that it looks dimensional, and I think it's not bad. I did quite good, actually. So, just started with the pencil and now with an ink pen and I will erase the pencil. I show you this in, is it real time? No, it's not real time. It's, it's uh, sped up, but not, not as fast as normally. Ich habe dann jetzt hier erst mit dem Bleistift vorgezeichnet und dann eben hier mit dem Inkstift hinterher drüber. Will das, ich radiere das dann noch aus. Und ihr könnt ja sehen, eigentlich ist das relativ simpel. Ich hätte erst gedacht, ob ich da einen Faden wirklich benutze und dadurch nähe. Aber irgendwie fand ich die Idee, das zu zeichnen, witziger und dann so zu schattieren, dass es schon ein bisschen dreidimensional aussieht. Und ich denke mir, ich habe das ganz gut hingekriegt, finde ich. So, ähm, ich benutze hier ein dunkleres Grau. Das ist auch wieder ein Aquarellmarker. Problem, was ich mache, ist, ich benutze... Pinsel mit Wasser, um das zu verblenden und das war doof. Das war eine doofe Idee, weil das blutete. Ähm, das hat ja die Ränder sind nicht mehr sauber, deswegen ich gehe da hinterher noch mal mit einem Inkstift drüber mit dem ganz dünnen, um das wieder die, die ja die Linien wieder mehr zu betonen. You know, I went over with my watercolor marker and then used brush with water, but it bled, so 
was a stupid idea. Um, so I will go over with an ink marker later with a very thin ink marker later. So this is a very light grey and that's what I use here for shading. I will put it next to my lines and to make it look dimensional. And you really can't see it from the distance but when you see the close-up you will definitely see it and on the pictures of course. Man kann das jetzt hier von der Entfernung nicht so gut sehen mit der Dimensionalität, aber auf den Fotos und im Close-Up sieht man es dann so wesentlich besser. Und hier könnt ihr sehen, gehe ich nochmal mit dem Inkstift drüber. Einfach, wie gesagt, um die, ähm, die Kanten, die Linien, die, ja, nochmal zu betonen. You know, that's what I just said, that I go over with my ink marker here just to clean up the lines. So and the tag, I wanted the tag to look in the same brownish way as my tea bag and uh, I use my uh, watercolor markers again for that and blend it out. There is some uh, gesso on top of that and oh sorry, sorry, <laughs> it's not you, it's me. So um, and uh, I will uh, write on that little tag later. So, um, then I, dis I, I, I uh, discovered that I thought that because there's a tiny bit of white left from the uh, watercolor primer, I wanted to have it dark again. So I'm using my dark browns and lighter browns, watercolor my markers, scribble it here on my craft mat, take it up with my brush and put it on here and there, not completely all over the places. Ich habe dann irgendwie gedacht, das ist mir nicht dunkel genug, da ist ja noch ein bisschen der Primer drauf zu sehen, das helle. Ich habe gedacht, komm, jetzt gehst du noch mal mit den Aquarellfarben drüber, habe die Marker dann hier auf die Kraftmatte geschmiert und nehme das dann mit einem Pinsel auf und gebe es dann auf den Teebeutel. Aber wirklich nur hier und da akzentuiert, nicht komplett drüber, damit es auch diesen Anschein der, ja, Teebeut oder der Teeflecken hat. Und jetzt schreibe ich hier auf dem Tag, da steht, da ist, es gibt nichts, was eine gute Tasse Tee nicht in Ordnung bringen könnte, auf Englisch. Und das ist eben so was typisch Britisches aus. Should I put the kettle on? Ja? Soll, ich den, soll ich das Wasser aufsetzen für, für Tee halt, wenn man irgendwas bespricht oder sich zusammensetzt, um ein Problem zu lösen, was auch immer. You know, that's, there's nothing a good cup of tea uh, can't fix. And that's so, so I know that from the Britons, you know, when you go into someone, want to have a chat or whatever, it's always the first thing you're coming to that, should I put the kettle on? And uh, that's something I really like. So, and that's, I think, absolutely enough um, to, to, ref yeah, it's, uh, to refer to this um, fixed tea bag the, that had been, ripped and uh, yeah, fixed with these threads and of course with the double meaning of that a uh, good cup of tea can fix everything. Es hat natürlich auch die Doppelbedeutung mit fix, to fix something, uh, etwas wieder heil machen, eben mit, den, mit dem Genähten oder das, was eben so aussieht wie genäht, eben diese Doppeldeutigkeit. So, und jetzt, und deswegen denke ich mir, das reicht völlig. Wenn ich da jetzt noch drauf gezeichnet hätte, das wäre viel zu viel gewesen. Und ich layer das hier noch oder matte das hier noch auch auf diesem ganz festen Aquarellpapier. Dieses handgeschöpfte Aquarellpapier, das bietet sich immer geradezu hervorragend dafür an. Ich mache das hier noch ein bisschen braun, einfach ähm, das, ja, so ein bisschen Kontrast noch zu haben auf den, auf den Rändern. You know, I layered here on this paper and just use the brown layer just to have more contrast, you know, I, I quite needed a bit of contrast in this one. And that's already my finished card, glue the rest down and the close-up will come. And I'm happy that I didn't draw on it more, more than I, you know, my plan was to draw even more on it, but I'm happy that I didn't. So, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment will be very much appreciated. Um, yeah, and I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please still be careful out there. 
um, stay healthy and never forget to be creative. Bye bye guys. Ähm, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen, ihr Lieben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch allerdings eine wunderschöne Zeit. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bitte bleibt alle gesund und munter. Und nicht vergessen, immer schön kreativ sein. Also bis dann. Macht's gut. Tschüssi.